Aujourd'hui, la deuxième, c'est Marina Vyazovska. Marina Vyazovska. Marina Vyazovska. Marina Vyazovska. Marina Vyazovska. Marina Vyazovska. Il aura fallu huit ans. Huit ans pour que la prédiction de Maria Mirzakani se réalise. En 2022, une seconde femme accède au Graal des mathématiciens et des mathématiciennes. Et pourtant, malgré la gloire associée à cette récompense, c'est dans une atmosphère de deuil qu'elle reçoit sa médaille. Elle s'appelle Marina Vyazovska, elle a 37 ans, et voici son histoire. Voici un boulet de canon. Et voici un autre boulet de canon. Et enfin, voici tout un tas de boulets de canon. Question, comment empiler tous ces boulets de telle sorte qu'on minimise au maximum l'espace perdu entre ces différents boulets Comme ceci Ou bien comme ceci Vous avez devant vous ce que l'on appelle la conjecture de Kepler, énoncée par le grand mathématicien allemand en 1611. C'est un problème très concret qui ne se résume pas qu'au boulet de canon et qui concerne à vrai dire tout objet sphérique qu'on cherche à empiler sans trop perdre de place. Kepler fait la conjecture, c'est-à-dire qu'il fait un énoncé mathématique dont il est quasiment certain, mais sans avoir eu la possibilité de le démontrer, que la meilleure façon de superposer ces sphères est ce que l'on appelle un empilement compact de plans compacts. La densité est alors de 74%. En d'autres termes, la place perdue grâce à ce système est de 26%. Kepler l'affirme, vous ne trouverez pas de façon d'empiler des sphères plus efficace. Mais affirmer sans preuve n'a jamais été l'apanage des mathématiques. Et c'est ainsi qu'une longue, très longue quête de la preuve de cette conjecture s'est déroulée. Une quête qui s'étendit sur 400 longues années. Et comme toujours en mathématiques, lorsqu'un problème est trop compliqué, on commence par l'étudier sous une forme plus simple. Dans notre cas, puisque la question des boulets de canon ou des oranges, comme on l'illustre souvent, est trop ardue en dimension 3, réduisons ce problème à la dimension 2, où une sphère devient alors un disque. Autre dimension, mais même question, comment disposer nos disques sur un plan en perdant le moins de place possible de cette manière, on peut prouver assez facilement que la densité, c'est-à-dire la quantité d'espace utilisé par rapport à celle perdue, est de 0,79 environ, soit 21% d'espace perdu. Or, en les disposant de cette manière, on peut prouver de la même façon que cette fois, la densité est de 0,91, soit environ 9% d'espace perdu. Le réseau le plus approprié pour répartir les disques forme donc un hexagone régulier, dessiné par le centre de chacun des disques. Alors, quid d'une dimension supérieure Quel est alors le meilleur réseau pour disposer des sphères En 1611, Kepler postule de la nécessité de les placer de telle sorte que chacune d'entre elles est entourée de six autres, formant là encore un hexagone régulier. Puis qu'il faut répéter l'opération à l'étage du dessus, avec un décalage, de telle sorte que les sphères de cet étage occupent le trou laissé par l'étage inférieur. Cette idée de disposer les sphères selon ce réseau bien particulier semble sensée, logique, plutôt intuitive et confirmée dans la nature puisque c'est ainsi que se disposent les atomes de cuivre, de zinc ou d'aluminium. Seulement voilà, dans le monde des mathématiques, il y a une grande différence entre les affirmations « il semble que cette forme occupe bien l'espace » et « il est certain que cette forme est vraiment la meilleure façon d'occuper l'espace ». Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour que l'états-unien Thomas Hales de l'université de Pittsburgh apporte une preuve de cette conjecture en 1998. Mais la preuve est colossale, elle comporte plus de 150 pages et surtout, elle repose sur des calculs assistés par ordinateur. Et même si ce détail n'invalide pas la preuve pour autant, la communauté mathématique ne peut se résoudre à la valider à 100%. 
C'est en 2014, soit 16 ans plus tard, que ce même Thomas Hales revient à la charge avec une preuve cette fois formelle et inébranlable de la conjecture de Kepler. Quel rapport avec Marina Vyazowska, me direz-vous Il vient du fait qu'en 2014, au moment de la fameuse démonstration, la jeune femme fraîchement diplômée de son doctorat commence à s'intéresser à ces questions d'empilement. Marina Vyazowska est née le 2 décembre 1984 à Kiev, dans une Ukraine qui ne le sait pas encore, mais qui sera deux ans plus tard victime de la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire à Tchernobyl. Elle grandit donc au beau milieu d'un chaos composé de reconstruction écologique et d'instabilité politique, mais parvient malgré tout à être lauréate de l'International Mathematics Competition for University Students à deux reprises, en 2002 puis en 2005. Fait intéressant, car il va à contre-courant de l'idée reçue selon laquelle on peut être amené à penser que les premiers de la classe ont toujours été premiers de la classe, le rêve de Marina Vyazowska d'intégrer l'équipe nationale d'Ukraine pour les fameuses Olympiades de mathématiques ne pourra jamais voir le jour. Car seuls les 12 meilleurs candidats étaient présélectionnés et elle finira 13e. Mais sa passion est telle qu'elle obtient le titre de candidate des sciences à l'Institut des mathématiques de l'Académie nationale des sciences en Ukraine, en 2010. Elle est brillante et est parfois surnommée la fille d'Euclide, en raison de l'admiration non dissimulée qu'elle voue à ce mathématicien grec de l'Antiquité. Sous la direction de Don Zaguer, elle prépare alors une thèse à Bonn qu'elle soutient en 2013, dont le sujet est fonctions modulaires et cycles spéciaux, dans lequel elle utilise à plusieurs reprises deux réseaux bien particuliers, les réseaux E8 et les réseaux de Lisch. Et c'est là que l'idée commence à germer dans son esprit. Généraliser le problème des empilements de sphères, non plus en dimension 3, comme l'avait fait Thomas Hales, mais en dimension 8, de par le fameux réseau des racines de E8. L'idée n'est pas nouvelle et on soupçonne depuis quelque temps que l'empilement optimal en dimension 8 sont les sphères associées à E8. Plus particulièrement en 2003, Henry Cohn et Noam Elkies montrent que ce résultat sera atteint si quelqu'un parvenait à découvrir une fonction bien particulière, une fonction dite de Schwartz vérifiant des conditions bien précises. Seulement voilà, Personne n'a la moindre idée de la façon dont construire cette fameuse fonction, qui obséda Henry Cohn au point qu'il la baptisa la fonction magique. Et c'est le 14 mars 2016 que le coup d'éclat a lieu. Dans un article intitulé « The Sphere Packing Problem in Dimension 8 », elle construit cette fonction magique, démontrant donc au passage qu'en dimension 8, le meilleur empilement est obtenu en plaçant les centres des sphères sur le réseau E8. Cette publication sur le serveur de préprint Arxiv a l'effet d'une bombe. Quelques heures après la parution du journal, la nouvelle de son résultat se répand. Ce soir-là, Arkshay Van Katesh, mathématicien à l'Institute for Advanced Study, lui-même médaillé Fields en 2018, a envoyé à Cohn un lien vers l'article avec « Wow » dans la ligne d'objet. Cohn a dévoré la preuve. Il dira « Ma première réaction a été « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Immédiatement, Henry Cohn prend contact avec Marina pour travailler avec elle sur le réseau Lich en dimension 24. Et coup de théâtre, il prouve le résultat en dimension 24. La densité maximale est obtenue pour l'empilement associé au réseau de Lich. La fonction découverte par Marina Vyazowska semble d'une puissance véritablement étonnante. Alors que la preuve en dimension 3 de Thomas Hales en 1998 comportait plus de 150 pages et a nécessité plus de 10 ans pour prouver que les calculs informatiques étaient corrects, la démonstration de Marina Vyazowska, en 8 dimensions, elle, tient sur 15 pages seulement. À cet instant, pour tous les mathématiciens ayant connaissance de ce résultat, il n'y a plus aucun doute sur un point, c'est la gloire qui attend Marina Vyazowska. Comme prévu, les récompenses s'enchaînent dans les années qui suivent. Le résultat est tel que la même année, en 2016, elle reçoit le prix Salem pour ses travaux sur l'empilement des sphères et sur les formes modulaires. Un an plus tard, en 2017, elle reçoit le Clay Research Award, le prix Strastra Ramanujan et le prix européen de combinatoire. 
En 2018, elle est lauréate du New Horizons in Mathematics Prize et est logiquement très nettement pressentie pour la médaille Fields, qui sera attribuée en cette même année. Malheureusement pour elle, la médaille lui échappe, mais l'ensemble de la communauté mathématique n'est pas dupe. Elle sera à coup sûr à nouveau dans les favorites pour les prochaines éditions de 2022. Entre temps, en 2019, elle reçoit le prix Root Little Setter. En 2020, elle est lauréate du prix de la Société Mathématique Européenne. Tout semble parfait et à l'aube de 2022, les signaux sont au vert pour la médaille Fields. Comme tous les 4 ans, elle sera remise lors du Congrès international des mathématiciens, le grand rendez-vous des chercheurs en mathématiques où se succèdent conférences, rencontres et échanges entre spécialistes. Cette année, le congrès aura lieu à Saint-Pétersbourg du 6 juillet au 14 juillet. Marina le sait, elle a été avertie en amont, elle sera cette année parmi les 4 récipiendaires du Graal des mathématiciens. L'impatience est là, mais malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. Car le 24 février, les troupes russes envahissent le territoire ukrainien et le conflit entre les deux pays rend impossible la tenue de cet événement à Saint-Pétersbourg. Le 26 février, soit deux jours après le début de la guerre, l'IMU, International Mathematical Union, annonce officiellement dans un communiqué que le congrès ne pourra se tenir comme prévu à Saint-Pétersbourg et que l'édition 2022 sera maintenue, mais sous forme de visioconférence. Même si elle avait quitté son Ukraine de naissance depuis son doctorat, Marina Vyazovska reste directement concernée par ce conflit, sa famille résidant encore à Kiev, la capitale bombardée. C'est ainsi qu'à la joie intense d'apprendre l'obtention de la médaille Fields vint s'ajouter l'urgente préoccupation de devoir sauver ses proches en les faisant venir à Lausanne, où elle enseigne depuis son poste doctorat. Aux côtés de son mari et de ses enfants de 13 et 2 ans, elle accueille donc ses deux sœurs Nathalie et Tetiana, un neveu et une nièce, devenus réfugiés politiques. Cet épisode frappe Marina de plein fouet et l'oblige peu à peu à réduire la quantité et la qualité de son travail. De son propre aveu, elle dira « Je ne peux pas travailler quand je suis en conflit avec quelqu'un ou qu'il se passe quelque chose de difficile sur le plan émotionnel. » Et quoi de plus difficile sur le plan émotionnel que de savoir sa famille en danger de mort permanent car au beau milieu d'un champ de tir. Après réflexion, l'IMU décida finalement d'organiser une cérémonie pour la remise des quatre médailles Fields. Elle eut lieu le 5 juillet 2022 à Helsinki, en Finlande. Le discours officiel célébrant le travail de Marina Vyazovska sera confié à son collègue Henry Kohn, qui déclara qu'elle avait réussi à faire des choses totalement évidentes que beaucoup de personnes ont essayé en échouant. Elle les a faites en découvrant des structures très simples, naturelles et profondes, des choses auxquelles personne ne s'attendait et que personne d'autre n'avait pu trouver. Alors que reste-t-il de tout cela Il en reste l'humanité et ses contradictions extrêmes, résumées en cette année 2022 le génie d'une personne et la violence de l'humain, le progrès de la science et le recul de l'humanité. Il en reste que lorsque vous sortez du métro de Lausanne, station EPFL, que vous contournez les garages à vélo, pénétrez l'Institut fédéral suisse de technologie, ouvrez les doubles portes oranges menant au département des mathématiques, vous longerez ensuite un couloir garni de portraits de Noter, Gauss, Klein, Dirichlet, Poincaré, Kowalewski et Hilbert. Arrivé au bout de ce couloir, une banale porte verte porte un nom, professeur Marina Vyazowska, chaire d'arithmétique. Dans ce bureau, vous trouverez un simple ordinateur, une imprimante, un tableau noir, des papiers et des livres, ainsi qu'une femme, dont toutes les personnes qui l'ont croisée s'accordent à souligner sa modestie, son sourire, sa sympathie. Appelez-la comme il vous plaira la fille de Clyde, la petite sœur de Mariam Mirzakhani, la seconde femme à avoir obtenu la médaille Fields depuis sa création en 1936, ou tout simplement, appelez-la par son nom. Un nom qui restera dans l'histoire des mathématiques comme celle qui a montré en 2022 que l'amour des mathématiques a ce pouvoir de transcender tous les conflits armés et les guerres meurtrières. Marina Vyazowska. <musique>